डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा आपको बाद में मैं मौका दूंगा जी आपके किसी मेंबर को जी बात कीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्पीकर साहब ये दो तीन दिनों से कोविड के ऊपर यहाँ बहुत सारी बातें हुई हैं और बाजार ओपोजिशन की बात से ये लगता है कि कोविड के ऊपर जैसे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है पिछले दो तीन महीने के अंदर जब से मार्च में कोविड के ऊपर एक्टिवली जब ये इशारा इनिशिएटिव शुरू हुए तो मैं बताना चाहती हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और एन जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको वो चेयर कर रहे हैं वो हाइस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है और उसके अंदर उन्होंने तमाम सूबों के वज्रा आला को ऑन बोर्ड लिया हुआ है और उनके साथ रेगुलर मुशावरत जो है वो होती है ये एन uh, जो कि उसी की इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन रूम है वो डेली बेसिस के ऊपर उसकी मीटिंग होती है और वो सिचुएशन को रिव्यू करते हैं सारे केसेस को सारे इलाकों में जो कुछ हो रहा होता है उसको वो देखते हैं और उसकी रोशनी में एक नेशनल इलेक्शन प्लान डेवलप किया गया है तमाम प्रोविंस की कंसल्टेसन के साथ सर फेडरल गवर्नमेंट का रोल जो है वो इस वक्त ये था कि हमने जो प्रोटेक्टिव गेयर है उसकी प्रोविजन को इंश्योर करना है इनिशियल प्रॉब्लम्स जो आई थी हमें प्रोक्योरमेंट की इनिशियली उसके बाद आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपने एन नाइन्टी फाइव मास्क जो है वो खुद उनको बनाने की पोजिशन में आ चुका हुआ है और ना सिर्फ वो ये कि यहाँ के लिए हमारे पास सफिशेंट पी पीज हैं बल्कि हम दूसरे ममालिक को भी जो है वो पी पीज जो हैं वो दे रहे हैं सर डायग्नोस्टिक किट्स जो थे वो प्रोवाइड करना और लैब्स की स्टेब्लिशमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का एक रोल था जो कि एन डी एम ए को दिया गया हुआ है मार्च में जिस वक्त ये वबा आई थी तो चार लेबॉरेटरीज जो थी वो काम कर रही थी सर आज अलहमदिल्ला आज की डेट को एक सौ सात लेबॉरेटरीज पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं और हमारी जो इस वक्त टेस्ट की तादाद है वो तकरीबन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट थाउजेंड टेस्ट पर डे पे हम चले गए हैं मगर मैं इसके साथ साथ बता दूं कि इनकी 107 लेबॉरेटरीज की जो कैपेसिटी है टेस्ट करने की वो 46,000 के उनके पास इक्विपमेंट भी मौजूद है और उनके पास सारी वो टेस्टिंग किट्स भी मौजूद हैं तो 46,000 की कैपेसिटी जो है वो हमने अचीव कर ली है और आने वाले दिनों में जो डब्ल्यू एच ओ ने फिफ्टी थाउजेंड का टारगेट हमें दिया है वो भी अचीव हो जाएगा कैपेसिटी हमारे पास है और जैसे जैसे ये मजीद मरीज आएंगे उनके टेस्ट होते जाएंगे तीसरी जिम्मेदारी जो फेडरल गवर्नमेंट की थी जो एनडीएमए के थ्रू वो प्रोविजन ऑफ वेंटिलेटर्स थे तो सर इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि वेंटिलेटर्स जो हैं इस वक्त चाइना ने 100 वेंटिलेटर्स हमें डोनेट किए हैं और एनडीएमए ने जो है वो 1473 आईसीयू वेंटिलेटर्स की एक ऑर्डर प्लेस किया है जिसमें से थ्री जो है वो डिलीवर हो गए हैं और टू जो है दे आर एक्सपेक्टेड बाई जून फिफ्टीन सर यहाँ मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि जिस दिन ये वबा शुरू हुई थी और हम लोगों ने जब पूरे पाकिस्तान की असेसमेंट की थी तो पूरे पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर में सिर्फ 2200 वेंटिलेटर मौजूद थे सर ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का हाल था कि 2200 वेंटिलेटर तो आज जो हम लोगों की इस वक्त की सिचुएशन है जो हम लोग ये बार बार कहते हैं कि बेड जो हैं वो नहीं मिल रहे और वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे मैं आपके साथ सिर्फ के और पंजाब का फिगर शेयर कर दूँगी कि सर इस वक्त चूंकि सिर्फ हमें वेंटिलेटर वाले बेड नहीं चाहिए हमें हाई डिपेंडेंसी यूनिट के जो बेड्स विद ऑक्सीजन है उसकी रिक्वायरमेंट वेंटिलेटर से भी ज्यादा है तो इस वक्त के पी के में जो है वो पाँच हजार से ज्यादा बेड्स जो हैं वो कोविड के लिए हैं जिसमें से 628 ट्वेंटी एट बेड जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ हैं और तीन सौ तेरह वेंटिलेटर्स जो है वहाँ मौजूद हैं मगर इस वक्त वहाँ पर सिर्फ 70 पेशेंट्स जो हैं वो वेंटिलेटर पे हैं इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने वेंटिलेटर्स अभी हमारे पास मौजूद हैं और पेशेंट्स को केटर किया जा सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़रूर वेंटिलेटर्स की और बेड्स की शॉर्टेज है क्योंकि उन लोगों ने लिमिटेड कैपेसिटी रखी हुई है और मगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं उनके अंदर ये बेड्स भी मौजूद हैं वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं और सिर्फ एक अगर कॉल करेंगे जैसे पंजाब में या यहाँ पर डबल वन डबल टू पे तो वो लोग खुद आकर पेशेंट को घर से ले जाके हॉस्पिटल पहुँचाते हैं इसी तरह पंजाब में भी थ्री एटी सेवन वेंटिलेटर्स जो हैं वो मुख्त किए गए हैं जिसमें से वन फिफ्टी नाइन जो है इस वक्त यूज़ हो रहे हैं बाकी इस वक्त भी मौजूद हैं और इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन किया है क्योंकि आने वाले दिनों में हमें नजर आ रहा है कि ये वाबा बढ़ने वाली है तो 1000 मोर आईसीयू बेड्स जो है उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और जून के महीने में 1000 नए बेड्स जो हैं आईसीयू बेड्स जो है उसकी तैयारी हो रही है 
सर इसके अलावा ये जो हमें बार बार कहा जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट वेंटिलेटर्स नहीं दे रही तो मैं आपको थोड़ा सा एक डेटा शेयर करूंगी कि अभी रिसेंटली लास्ट वीक फेडरल गवर्नमेंट ने 250 वेंटिलेटर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जिसमें से 72 पंजाब को 52 सिंध को 52 केपी को 20 बलूचिस्तान को और बाकी जो एजे के जी और इस्लामाबाद को सर इस वक्त भी पंजाब के हॉस्पिटल्स में 47 परसेंट हाई डिपेंडेंसी यूनिट के बेड्स वेकेंट हैं 37 परसेंट आई के बेड्स वेकेंट है और स्पेस अवेलेबल है तो सर अगर ये बात जो ये बार बार करते हैं कि जी बेड्स नहीं है या हमें प्रॉब्लम हो रही है वो बात दुरुस्त नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जगह मौजूद है मगर चूंकि आने वाले दिनों के लिए फेडरल गवर्नमेंट अभी से देख रही है और हम लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ एक एम साइन करने जा रहे हैं जिसके थ्रू प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो एडमिशन होगी उनके साथ हम आईसीयू बेड्स का एक एम uh, कर रहे हैं तो पेशेंट्स वहां पर एडमिट होंगे मगर उसकी पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट करेगी सर इसके अलावा ये इस वक्त आइसोलेशन फैसिलिटीज जो हैं पाकिस्तान में 776 आइसोलेशन फैसिलिटीज हैं पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मिला के और ये तमाम मेजर सिटीज में और 154 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं 209 सौ क्वारंटीन फैसिलिटीज जो हैं वो इस्टेब्लिश कर दी गई हैं और सर इसके अलावा जो पाकिस्तान निगेबान ऐप है ये एक एमरजेंसी रिस्पॉन्स ऐप है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स और वेंट्स जो नियरेस्ट फैसिलिटी होती है थर्टी किलोमीटर एरिया में उसके अंदर बताती है आखिर में सर मैं सिर्फ ये कहूँगी कि लॉकडाउन जो है उसमें किसी किस्म की किसी स्टेज पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्फ्यूजन नहीं थी हम पहले दिन से ये समझते थे कि हमारा मुल्क जो है वो लॉकडाउन का मुतहमल नहीं हो सकता है हम चाइना की तरह का लॉकडाउन नहीं कर सकते और ये पहले दिन से हमारा मौकफ था जिस पे आज भी हम लोग कायम हैं क्योंकि आप सिंध की अगर बात करते हैं तो आम दिनों में तो ये थर के लोगों को भूख से बचा नहीं सके वहाँ पे रोजाना भूख से डेथ्स होती थी तो कोविड की सिचुएशन में ये भूख से किस तरह लोगों को बचा सकते थे तो इस मामले में प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टैंड यही था कि हमने मीशत को भी चलाना है हमने डेली वेजेस को भी देखना है मगर हाँ एस जो है उस पर अमल दरामद जरूरी है और अभी हमने ये देखा है कि अब एस ओ पीज पे सख्ती से अमल दरामद शुरू हो गया है अगर आज की आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो के पी में भी और पंजाब में भी और इस्लामाबाद में भी बहुत सारी जगहों को फाइन भी हुए हैं दुकानें बंद भी करवाई गई हैं और मेरी दरख्वास्त अपोजिशन से ये भी यही है कि ये भी सब हल्कों वाले हैं ये भी अपने अपने हल्कों के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन एस ओ पीज की जो है वो देखें क्योंकि इसका वाद हल यही है कि एस ओ पीज जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो और ये तभी होगा जब सब मिलकर इसके ऊपर करेंगे बहुत शुक्रिया जी